ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఇవాళ నేను మళ్ళీ వీఆర్కే గారి డైట్ రెసిపీస్ ని మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో మనం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఎవరన్నా మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ పక్కన ఏమన్నా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో దానివల్ల మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అనమాట సో నా వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు సో నా వీడియోకి లైక్ కొట్టండి అండ్ మన ఛానల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసరికి నేను ఫోర్ వెజ్ రెసిపీస్ ని వీఆర్కే గారి డైట్ లో ఫోర్ వెజ్ రెసిపీస్ ని నేను షేర్ చేయబోతున్నాను సో ఆల్రెడీ నేను త్రీ పార్ట్స్ ని రిలీజ్ చేశారు కదా సో త్రీ పార్ట్స్ పోస్ట్ చేశాను అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ లో వచ్చేసరికి ఫోర్ రెసిపీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ లో వెజ్ ఎగ్ రెసిపీస్ అండ్ ఇప్పుడు పార్ట్ త్రీ అండ్ పార్ట్ ఫోర్ సో ఈ రెండిట్లో కలిపేసి వెజ్ రెసిపీస్ అనమాట సో టోటల్ గా నేను ఒక ఎయిట్ ఎగ్ రెసిపీస్ ని అండ్ ఒక ఎయిట్ వెజ్ రెసిపీస్ ని పోస్ట్ చేశాను ఈ వీడియోతో కలిపి సో టోటల్ గా సిక్స్టీన్ అనమాట సో ఈ సిక్స్టీన్ రెసిపీస్ ఉంటే మనం ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి టూ మంత్స్ దాకా హ్యాపీగా మనం డైట్ కంప్లీట్ చేసేయచ్చు కాకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటది కదండి సో ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేసిన రెసిపీస్ కొంతమందికి నచ్చచ్చు కొంతమందికి ఆ టేస్ట్ నచ్చవు సో వాళ్ళ కోసం నేను ఇంకా రెసిపీస్ ని అయితే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో నాకు నేను డైట్ లో ఏవైతే తిన్నానో అవి ఏవైతే టేస్టీగా ఉన్నాయో సో ఆ రెసిపీస్ ని మీకు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఎగ్ రెసిపీస్ అయినా వెజ్ రెసిపీస్ అయినా సో ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేసిన ఫోర్ రెసిపీస్ అయితే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ గా ఉంటాయండి సో రెసిపీసే కాదు మనందరూ చాలా మంది కాఫీ లవర్స్ ఉంటారు కదా కాకపోతే మనకి డైట్ లో కాఫీస్ కానీ లేదా టీ కానీ అలౌడ్ కాదనమాట సో కాఫీ అయితే అలౌడ్ కాదు కానీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ అని ఉంటది సో అది అయితే మనం డైట్ లో తీసుకోవచ్చు అది కూడా నేను అందరికీ నచ్చే ఫ్లేవర్ తో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాఫీ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ దాంతో పాటు సూప్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఈ ఫోర్ రెసిపీస్ ని చూసేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ ఫుల్ గా డైట్ అయితే మీరు కంప్లీట్ చేసేయండి అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే మీరు ప్రొసీజర్ చూసేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసరికి క్యాలీఫ్లవర్ రైస్ అనమాట సో మనకి వీఆర్కే గారి డైట్ లో రైస్ అయితే అవైలబుల్ కాదు కదా అలౌడ్ కాదు సో ఇలా క్యాలీఫ్లవర్ కి అయితే రైస్ చేసుకొని మనం ఏ కర్రీ అయినా దీంట్లో పెట్టేసుకొని తినొచ్చు సో దానికోసం క్యాలీఫ్లవర్ ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకోండి క్యాలీఫ్లవర్ లో కొంచెం పురుగు అయితే ఎక్కువ ఉంటది సో కంపల్సరీ వీటిని ఒక టెన్ మినిట్స్ హాట్ వాటర్ లో వేసేసి ఉంచండి అప్పుడు దాంట్లో ఏదన్నా పురుగు అలా అలాంటివి ఏదన్నా ఉంటే పోతాయి అనమాట సో మనం ఇప్పుడు వీటిని శుభ్రంగా కడిగేసుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ని ఒక మీ దగ్గర వెజిటేబుల్ కట్టర్ ఉంటే చాలా ఈజీ అయిపోద్దండి ఇలా వెజిటేబుల్ కట్టర్ లో వేసేసుకోండి సో ఈ వెజిటేబుల్ కట్టర్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఏ చాలా చోట్ల అయితే అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది అమెజాన్ లో కూడా అవైలబుల్ గానే ఉన్నట్టుంది మీరు ఎవరన్నా డైట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఇలా ఈ వెజిటేబుల్ కట్టరు మీ దగ్గర ఉంది అనుకోండి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట మనం డైట్ లో వెజ్ వెజ్ సలాడ్స్ కూడా చాలా తింటాం కదా చాలా సార్లు తింటాం అండ్ డైలీ మనం సలాడ్స్ తింటాం కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుద్ది మనకి వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి డైట్ లో సో ఇలాంటిది ఉంటే చాలా మనకి టైం అయితే చాలా సేవ్ అవుద్ది అనమాట మీరు ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలా వెజిటేబుల్ కట్టర్ అయితే కొనుక్కోండి అండ్ చూడండి ఇట్లా మనం చిన్న గ్రేట్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా సేమ్ రైస్ లాగా అయిపోయింది అండ్ మీ దగ్గర కనుక వెజిటేబుల్ కట్టర్ అవైలబుల్ లేకపోతే మనం ఆ క్యాలీఫ్లవర్ ని గ్రేట్ చేసేసుకోండి గ్రేట్ చేసుకుంటే కూడా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా వెజిటేబుల్ కట్టర్ లో కంటే కూడా ఈ క్యాలీఫ్లవర్ రైస్ అనేది మనం గ్రేట్ చేసుకుంటే సేమ్ మనకి రైస్ లాగే ఉంటదండి చూడండి మనకి సేమ్ రైస్ లాగే ఉంది కదా సో ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టేసేసుకొని అండ్ ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ వేసి అవి మరిగిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం కళ్ళు ఉప్పేసుకోవాలి మనకి డైట్ లో కళ్ళుప్పు మాత్రమే వాడాలండి లేదా నాన్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ మాత్రమే వాడాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం గ్రేట్ చేసుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ని ఇందులో వేసేయాలి సో అందులో వేసేసి ఒక ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం ఇప్పుడు వీటిని ఉడికి బాయిల్ చేసుకోవాలండి క్యాలీఫ్లవర్ ని మరీ మెత్తగా అయితే బాయిల్ చేసుకోవద్దు అప్పుడు ముద్ద ముద్దగా వచ్చింది అనమాట పొడి పొడిగా రాదు ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం ఇట్లా బాయిల్ చేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసి ఇప్పుడు దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి
చూడండి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ని అయితే వేస్ట్ చేయద్దండి ఈ వాటర్ లో చాలా మినరల్స్ అండ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి మనం డైట్ లో సూప్ తాగచ్చు కదా సో అట్లా ఈ వాటర్ తో సూప్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను మీరు మీకు ఎవరన్నా సూప్ తెలిస్తే ఆ వాటర్ మాత్రం వేస్ట్ చేయకుండా సూప్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ మన క్యాలిఫ్లవర్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నేను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేశాను అనమాట సో ఈ క్యాలిఫ్లవర్ తో మనము క్యాలిఫ్లవర్ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు అండ్ క్యాలిఫ్లవర్ కిచిడీ చేసుకోవచ్చు అండ్ లెమన్ రైస్ చేసుకోవచ్చు సో చాలా రకాలు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అంతేకాదు మనం ఏ కర్రీ అయినా వెజ్ కర్రీ అయినా నాన్ వెజ్ కర్రీ అయినా ఎగ్ కర్రీ అయినా ఏదైనా ఈ రైస్ తో మనము ఈ రైస్ తో కనుక తీసుకుంటే మనకి రైస్ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ అయితే ఉండదండి సేమ్ రైస్ ఎలా ఉంటుందో ఆ టేస్ట్ ఉంటుందని మాత్రం నేను చెప్పను కానీ మనం రైస్ అయితే మిస్ కాకుండా ఉంటాము ఉంటాం అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు డైట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి వెరైటీ రెసిపీస్ చేసుకోవటం వల్ల సో తప్పకుండా అయితే ట్రై చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసరికి చిల్లీ పన్నీరు సో చాలా అంటే చాలా స్పైసీగా అండ్ ఘాట్ గా అండ్ టేస్టీగా ఉంటుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ దానికోసం ఒక పది ఎండు మిరపకాయల్ని మనం ఒక పావు గంట సేపు హాట్ వాటర్ లో నానేసుకోండి పక్కన చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక టమోటాను కూడా ఇట్లా వాటర్ లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేయండి కొంచెం స్కిన్ అనేది కనుక మనకి పైకి లేస్తుంది అనుకో సో మనకి టమోటా అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకొని ఒక ప్లేట్ లో పెట్టేసుకొని దాని పైన ఉన్న స్కిన్ అంతా రిమూవ్ చేసేసి దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఈ ఎండు మిరపకాయలను కూడా గ్రైండ్ చేసేసుకోండి రెండింటిని సపరేట్ గా మనం పేస్ట్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి చూడండి ఇది అనమాట మనకి మామూలుగా చిల్లీ పన్నీర్ అంటే చిల్లీ సాస్ వాడతాం కదా చిల్లీ సాస్ బదులు చిల్లీ పేస్ట్ అనమాట అండ్ టమోటా సాస్ కూడా వాడతాం టమోటా సాస్ బదులు టమోటా ప్యూరీ వాడుతున్నాం చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దాకా పన్నీర్ తీసుకోవాలి మనకి డైట్ లో డైలీ వచ్చేసరికి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పన్నీర్ మాత్రమే అవైలబుల్ అండి సో ఈ పన్నీర్ ని ఇలా చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లా కట్ చేసుకోండి అండ్ మీరు బయట ఫుడ్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి వేరే గారు డైట్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం సో పన్నీర్ ని కూడా ఇంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పన్నీర్ అయితేనే మనకి చాలా హెల్దీ అండ్ బయట పన్నీర్ లో కొంచెం మైదా అది కలుపుతాం అంటారు అది ఎంత వరకు నిజమో మనకు తెలియదు సో మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి బయట ఫుడ్ అయితే అండ్ ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకుని అందులో ఆయిల్ మనం పన్నీర్ ని రెండు సైడ్ లో కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఇలా ఫ్రై చేసుకుని పక్కన చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుని అందులో ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ దాకా నేను ఆయిల్ వేసాను అండ్ నేనైతే ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీరు ఏ ఆయిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు కోకోనట్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా గీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో అందులో కొంచెం వెల్లుల్లి అండ్ ఒక పావు ఆనియన్ ని వేసేసి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక పావు క్యాప్సికమ్ ని ఇట్లా పెద్ద మొక్కల్లా తరిగేసేసుకొని వేసుకోండి అండ్ ఆనియన్స్ ని కూడా అంతే కొంచెం పెద్ద మొక్కల్లా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి అండ్ టమోటాస్ టమోటాని కూడా ఒక హాఫ్ టమోటా వేసాను అండ్ ఒక హాఫ్ ఆనియన్ వేసాను సో వీటన్నిటిని ఇప్పుడు మనం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ కావాలండి అంతే పూర్తిగా అయితే కుక్ చేయొద్దు అండ్ కొంచెం మన టేస్ట్ కి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని కుక్ అవ్వాలి మన కుక్ అవ్వాలన్నమాట సో వెజిటేబుల్స్ అన్ని బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక టమాటా ప్యూరీ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా దాన్ని ఒక టూ స్పూన్స్ అండ్ చిల్లీ పేస్ట్ ని కూడా ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ మీ స్పైసీని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి చిల్లీ పేస్ట్ అయితే సో ఇప్పుడు ఇవి ఈ మన వెజిటేబుల్స్ అన్నిటికీ ఈ టమోటా అండ్ చిల్లీ పేస్ట్ అనేది బాగా పట్టిన తర్వాత మనం ఇందాక పన్నీర్ ని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఆ పన్నీర్ ని కూడా వేసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆ పన్నీర్ కి ఈ మన పేస్ట్ టమోటా పేస్ట్ అయితే చిల్లీ పేస్ట్ అయితే అన్ని పట్టాలండి సో మన ఇక చిల్లీ పన్నీర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంటదండి సో ఆనియన్ అండ్ దీని మీద మనం సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు నిమ్మకాయ కూడా మనం పిండేసుకున్నాం అనుకో చాలా చాలా టేస్ట్ చాలా బాగుంటది తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ మనకి డైట్ లో ఒక ఆనియన్ ఒక టమోటా మాత్రమే అలౌడ్ అండి దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకోండి ఓకే నేనైతే ఇద్దరికి చేస్తున్నాను అనమాట అందుకని రెండు టమోటాలు అండ్ రెండు ఆనియన్స్ ని అయితే తీసుకున్నాను అండ్ మన థర్డ్ రెసిపీ వచ్చేసరికి ఇందా నేను చెప్పా కదా క్యాలిఫ్లవర్ రైస్ సో ఆ క్యాలిఫ్లవర్ రైస్ తో కిచిడీ చేయటం ఎలా అనేది చూపిస్తాను క్యాలిఫ్లవర్ కిచిడీ అనమాట ఇది
ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ గ్రామ్స్ దాకా ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీరు ఏ ఆయిల్ అయినా వాడుకోవచ్చండి అండ్ అందులో కొంచెం ఆవాలు అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ పంపుకిన్ సీడ్స్ తీసుకున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేయండి సో అవి కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఆ తర్వాత మనకి ఫ్లాట్ సీడ్స్ కూడా అవైలబుల్ కదా అలౌడ్ కదా డైట్లో సో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఫ్లాట్ సీడ్స్ వేసుకున్నాను అండ్ ఒక హాఫ్ ఆనియన్ని సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్ని అండ్ ఒక హాఫ్ క్యారెట్ని కూడా వేసుకున్నాను అనమాట అండ్ కొంచెం క్యాప్సికము అండ్ కొంచెం టమోటా సో మీకు ఇంకా ఏ వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ వేసేసుకోవచ్చు అండి అవన్నీ బాగా సన్నగా చాప్ చేసేసుకొని అవన్నీ వేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు మనకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు దాంట్లో కొంచెం కళ్ళు పేయాలన్నమాట అండ్ మీకు వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ అవైలబుల్ ఉంటే వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ కూడా వేసుకోండి అండ్ అవి కొంచెం వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందాక మనం రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ రైస్ ని వేసేయాలి అండ్ నేను ఇందాక కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు నేట మర్చిపోయాను మీరు పచ్చిమిరపకాయలు మాత్రం స్టార్టింగ్ లో వేసేసుకోండి సో ఈ రైస్ అనేది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఇందులో సో కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కారము అండ్ ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక పావు టీ స్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడి అండ్ ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి సో ఈ మసాలాలన్నీ బాగా మనకి రైస్ కి పట్టాలండి సో మనకి ఈ మసాలాలు కూడా మాక్సిమం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే చాలా మంచిదండి డైట్ లో బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనమాట సో మీరు ఇందులో కావాలంటే నిమ్మకాయ కూడా వాడుకోవచ్చు అండి సో నిమ్మకాయ వాడుకొని కొంచెం పచ్చ ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం అనుకో మనకి క్యాలిఫ్లవర్ కిచిడి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా అయితే ట్రై చేయండి మీరు ఇంకా ఏ వెజ్జీస్ కావాలంటే ఆ వెజ్జీస్ వేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే తినాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు నిమ్మకాయ పిండేసుకొని తినండి ముందైతే పిండుకోవద్దు అండ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఫోర్త్ రెసిపీ మన ఫోర్త్ రెసిపీ వచ్చేసరికి క్యాబేజీ రోల్స్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను చూపించే ఏ రెసిపీస్ అయినా డైట్ లో ఉన్న వాళ్ళే కాదు డైట్ చేయని వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో ఈ క్యాబేజీ రోల్స్ కోసం మనకి ఫుల్ క్యాబేజీ ఉంటుంది కదా ఫుల్ క్యాబేజీ తీసుకొని దాని పైన లేయర్స్ ఇలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి నేను చూపిస్తున్నట్టు నేనైతే ఇక్కడ ఒక ఫోర్ లేయర్స్ ని తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో వాటర్ పెట్టేసుకొని అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఉప్పు సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి అండ్ వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ క్యాబేజీ లేయర్స్ ని అయితే దీంట్లో వేసేయండి వేయాలి అండ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇవి బాగా ఎక్కువ అయితే కుక్ అవ్వకూడదు బాగా ఎక్కువ కుక్ అయింది అనుకో మనం రోల్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఇరిగిపోతాయండి అలా అని సరిగ్గా బాయిల్ అవ్వకపోతే పచ్చివాసన వచ్చింది అనమాట క్యాబేజీ చూసుకోండి ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇవి పూర్తిగా ఆరిపోవాలన్నమాట పక్కన పెట్టేసేసుకొని అండ్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి స్టఫ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము సో దానికోసం ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ దాకా ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి అండ్ అందులో ఒక రెండు మూడు వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసుకోవాలి సన్నగా తరిగిపెట్టిన వెల్లుల్లి రబ్బలు అండ్ ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఒక రెండు మూడు వాల్నట్స్ ని సన్నగా తరిగి సన్నగా తరిగేసి పెట్టుకున్నాను సో అవి వేసుకుంటున్నాను అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా పంపుకిన్ సీడ్స్ అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ వేస్తున్నాను అండ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా అవిసె గింజలు వేసుకుంటున్నాను మనకి డైట్ లో వచ్చేసరికి ఈ సీడ్స్ అన్ని రోజుకి టూ టేబుల్ స్పూన్ దాకా తీసుకోవచ్చండి అండ్ ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయ మొక్కలు అండ్ ఒక హాఫ్ ఆనియన్ ని సన్నగా తరిగి పెట్టేసుకుని వేసుకోవాలి అండ్ ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ క్యారెట్ ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ క్యాప్సికం మొక్కలు కూడా వేసుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా కావాలంటే ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి ఇందులో మనకి వీఆర్కే గారు డైట్ లో ఏవైతే అవైలు అలౌడ్ ఉన్నాయో ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్ని మీరు వేసుకోండి కాకపోతే వెజిటేబుల్స్ అన్ని మీరు సన్నగా చాప్ చేసుకోండి అప్పుడే మనకి బాగుంటుంది అనమాట అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టమోటాను కూడా వేసుకుంటున్నాను టమోటా అనేది ముందే వేస్తే బాగా ఈజీగా మగ్గిపోయి వాటరీ వాటరీగా ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఒక మన టేస్ట్ కి తగ్గట్టు కొంచెం సాల్ట్ నేనైతే మాత్రం ఇక్కడ కళ్ళు ఉప్పుని గ్రైండ్ చేసి ఉంచుకున్నాను అనమాట సో ఆ కళ్ళు ఆ ఉప్పుని వాడుతున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ దాకా పసుపు అండ్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కారం అని కొంచెం గరం మసాలా అని కొంచెం ధనియాల పొడి అండ్ కొంచెం
అండ్ మీరు తినేటప్పుడు అయితే మాత్రం ఆ లవంగాన్ని తీసేసుకొని తినేయండి ఇలా ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టఫ్కి ఒక ఫోర్ క్యాబేజీ రోల్స్ అయితే వచ్చినాయండి సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇందాక మనం టమోటా టమోటా ప్యూరీ అండ్ చిల్లీ పేస్ట్ రెండు ఉన్నాయి కదా సో ఆ రెండింటిని కలిపేసేసుకోండి కలిపేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి మీకు కనుక కొంచెం థిక్గా ఉందనుకో వాటర్ వేసుకోండి బాగా తిన్గా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనము ఈ క్యాబేజీ రోల్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి దానికోసం ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ దాకా ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ రోల్స్ అయితే దీంట్లో వేసేయాలి వేసేసి ఒక పక్క కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని టర్న్ చేసుకొని రెండో వైపు కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందాక మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమోటా అండ్ చిల్లీ పేస్ట్ సో వాటిని పైన ఇలా కొంచెం వేసేసుకొని కొంచెం ఈ క్యాబేజీ రోల్స్కి పట్టాలండి ఇది మాత్రం ఆప్షనల్ అనమాట మీకు అది ఇష్టం లేదు అనుకుంటే నార్మల్గా క్యాబేజీ రోల్స్ అయినా మీరు ట్రై చేసేయచ్చు సో పైన పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా చాలా బాగా తగిలిద్ది సో ఇట్లా మీరు వెజిటేబుల్ సలాడ్ కూడా వేసేసుకొని అండ్ నిమ్మకాయ పిండి వేసుకొని తినండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోర్ రెసిపీస్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చినాయో నాకు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో అయినా మీరు ఆ పిక్స్ పెట్టండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసరికి రమ్యా మీ తింటి అని ఉంటుంది సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ఇన్ వన్ రెసిపీస్ అండ్ బ్లాగ